Welcome back to a brand new episode of Talkathon with Shubhadeep. I am your host Shubhadeep Basu. Today, we are going to talk about the first time of Dr. Ramdeep Ray. Akro Hospital, Kolkata, Gastro Institute of Gastro Sciences and Liver Transplant and HPB Surgery, Dr. Ramdeep Ray. Today, we are going to talk about the first time of the year. We are going to talk about the first time of the liver transplant and organ donation. We are going to talk about the first time of the year. We are going to talk about the first time of the year. We are going to talk about the first time of the year. We are going to talk about the first time of the year. We are going to talk about the first time of the year. ए छाड़ा लाइक कमेंट तो अवश्य करबें जो अपना ये अनुष्ठान भलो लेगे थे हमारे आज के आज डर रामदीप रे एपोलो हस्पिटल इन्स्टीट्यूट अफ गैट्रो गैस्ट्रो सायसर लिवर ट्रांसप्लान एच पी वि सर्जर प्रधान वेलकाम डर रे थैंक यू वेरिमाच शुभदीप इट्स ए प्लेजर टू बी हियर एंड इट फिक्स नाइस टू बी ऑन योर चैनल ओ दैट्स माइ प्लेजर थैंक यू सो सो माच डर रे तो डॉक्टर ये जेटर जोन में आपना कच्चे आशा, शेटा होलो आम्रा जरा साधारण मानुष, आम्रा अनेकी ऑर्गन डोनेशन बा ऑंगो दान ये बापट्टा संबंधी खूब एक ता जानी ना, बा आम्रा जान ले ओ एक तो हतो भाषा भाषा जानी, बा तार एक्चुअली की जीनी संगो दान बा ऑर्गन ट्रांस इन ऑर्गन डोनेशन, बा तार शंके ज अमर प्रथम प्रश्न जेटा आपनी आम के खूब साधारण भावे बोलूँ ऑंगो दान बा ऑर्गन डोनेशन जीनिश टकी एवं शिटा कोट्टे के ले कारा कोट्टे पड़े तार किचु नियम नियमा नियम कारण जो देखिचु थके थाके तले शिटा वो आमदरी टू बोलूँ खूब शोहज भावे भावते के ले आमी आमी मानुष टा मी माय लाइफ एक पुरो बेपट्टा � ये बोलते हैं प्रत्येक तो अंगों प्रत्येक तो ऑर्गन जीवित हो जीवन तो आमी जो कुन मारा जाए तो कुन कुनो एक ता ऑर्गन प्रथमे मारा जाए तार परे पुरो शरीर टा पुरो मानुष टा मारा जाए ये दुटर मुद्दे किचु कुन एक टा गैप आज इबर आगे आम्र भावतम हार्ट टा विदर टा बंद हो गये ले मारा गया था कितो एकुन � अथवा ब्रेन डेथ माने ब्रेन स्टेप ब्रेन एक तर विशेष अंशों जेटा आमदे ब्रीडिंग हार्ट अनेक किचु कंट्रोल करे शेटा मृत्यु होलो तो हार्टे मृत्यु होवार पड़ी किचु कोने मध्य ही शरीर बाकी अंगे अंशों यार ब्लड जाए ना सो उन्नो ऑर्गन गुलो तार पड़ी मुड़े जाए किंतु ब्रेन डेथेर पड़ी किंतु अने� अमार एक्सीडेंट हुए चे माथा है चोट लगे चे ब्रेन डेथ हुए चे इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अथवा स्ट्रोक हुए चे वेंटिलेटरे आईसीयू ते एवं हार्ट चोल चे ये अवस्था है जोकोन लोगी ब्रेन डेड मारा गया चे तो खुन अम्मड़ा डॉक्टर ला बा काउंसलर ला बोलें जे ये अवस्था ऑर्गन डोनेशन करा लिवर, किडनी, पैनक्रियास, हार्ट एक लो डोनेट करा चाहिए पारी। सो डेट इज़ ऑर्गन डोनेशन एवं ऑर्गन डोनेशन ने फॉले लीड्स तू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। माने ये टा जेटा दारा लो आर की शेटा होले जेजो दी ऑर्गन टा डोनेटी ना होए ताहोले तो ट्रांसप्लांटेशन ने रोबधा कोनो प्रश्नों ने ते ऑर्गन � खूब अलग-अलग अलग-अलग परसेंटेज छाड़ा पृथ्वी भी जुड़े। एक होना हमारे लोग उन्हें टेक ये जैसे बाल भावे ट्रांसप्लांट दूरों कोम भावे होए एक्टिव एक्शन फ्रॉम लिविंग डोनर अथवा फ्रॉम डेड डोनर। लिविंग डोनर माने आमी आमर आतियों के लिवर के एक तो अंश दिच्छी, शे लिवर टा बर � आर एक तो होती है डिसीज डोनर बा मृत्यु व्यक्ति का स्थिति के जेटा आलोचना हम राज्य के कुछ ही तो ऐतो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होए अनफॉर्च्युनेटली ऐतो स्ट्रोक केसेस अनफॉर्च्युनेटली होते हैं तो इनारा शोभाई जुदी बड़ी लोग के लिए ये अशेन ऑर्गन्स डोनेट कोते ताहले किंतु लिविंग एकों माजे माजे खबरें का वो जो आपने देखते हुए बने जो डोनेशन होते हैं रिसेंटली ये होते हैं हमारे राष्ट्रपता लेकिन जो आगे वो कोलकाता है होते हैं बहुत लग जाएगुलों पूरे कितने एक्चुअली इटर माने होते हैं 
এটা খুব খারাপ মানে খুব কম হচ্ছে বলেই তো খবরে খবরে এটা হয়ে যাওয়া উচিত এত রুটিন এত কমন যে এটা নিয়ে খবরে কাগজে আসার কোনো কথাই না তো আমাদেরকে এখন তো আমি যদি আজকে অর্গান ডোনেট করতে চাই বা টিসু ডোনেট করতে চাই তার জন্য আমাকে কি করতে হবে কোন হসপিটালের সাথে গিয়ে কথা বলতে হবে না কোন ন্যাশনাল রেজিস্ট্রি বা কিছু আছে যেখানে আমাকে গিয়ে মানে উদ্যোগটা নিয়ে যেতে হবে কি প্রসেসটা কি আমি ডোনেট করলাম তার মানে হচ্ছে আমি জীবিত অবস্থায় আমার কোন একটা অর্গান মানে একটা কিডনি বা একটা অর্গানের অংশ এরকম লিভারের একটা পার্ট ডোনেট করলাম লিভিং ডোনার ইন ইন্ডিয়া দ্যাট টিপিক্যালি হ্যাপেন্স ইন কন্টেক্সট অফ লিভিং রিলেটেড ডোনেশন ট্রান্সফার মানে আমি আত্মীয় স্বজনকে ডোনেট করলাম কিন্তু যেটা লার্জার একটা সোসাইটিতে আমাদের জানা দরকার বোঝা দরকার সেটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে সো আমি অর্গান ডোনেট করব না আমি অর্গান প্লেজ করব যদি আমি মাথায় চোট লেগে বা স্ট্রোক হয়ে মারা যাই ভেন্টিলেটরে থাকি তো আমি ডোনেট করতে চাই এবার এই ইচ্ছেটা এই প্লেজটা কিভাবে আমি লোকজনকে জানাতে পারি যেটা আপনার প্রশ্ন ছিল তো এর মধ্যে নোটো বলে একটা অর্গানাইজেশন রয়েছে ন্যাশনাল অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন নোটো ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা প্লেজ করতে পারি কিন্তু আরও কিছু এনজিওকে আমরা জানাতে পারি যে আমরা অর্গান ডোনেট করতে চাই কিন্তু আরও বেশি দরকার কোনো ফর্ম কোনো সই এর চেয়ে বেশি আজকে এই মুহূর্তে যারা এই আলোচনাটা শুনছেন শুভদীপের টকাথানে আপনারা এখন এই আলোচনার মাঝখানে বা আলোচনার পরে বাঁদিকে বা ডান দিকে আপনার যে আত্মীয় রয়েছেন বাবা মা ভাই বোন এদেরকে এই সেন্টেন্সটা বলুন যে আমি মৃত্যুর পরে আমার অর্গান ডোনেট করতে চাই বা চাই না কিন্তু ওই ইচ্ছেটা যেন বাড়ির ক্লোজ আত্মীয় স্বজন জানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয় লোকে বলে আমার মা মারা গেছেন বা বাবা মারা গেছেন কাকা জ্যাঠা কেউ মারা গেছেন কিন্তু আমরা জানি না উনি কি চাইতেন যদি অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে ওনার ইচ্ছেটা কি ছিল ছিল হ্যাঁ আমার প্রথম যে আমি এর আগে যখন দিল্লি গুরগাঁওয়ে ছিলাম তখন একজন বাঙালি পরিবার একটি মেয়ে আমাদের কাছে এসে বলেন যে আমার মা দিদিমা তার বয়স পঁচাশি বছর বয়স শি ওয়াজ সাচ এ পার্সন এমন একজন ওনার পার্সোনালিটি ওনার ছিল যে যদিও উনি আলোচনা করে যাননি বাট আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি আমরা চাই ওর অর্গান ইউজ হোক এবং আলটিমেটলি লিভার বায়োপসি করে ওনার কিন্তু লিভারটা ইউজ করা হয়েছিল এখানে কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে কিছু ধর্মালম্বী মানুষ বা কিছু ধর্মের মানুষ তারা অনেক সময় এটার প্রতিরোধ করে যে বলে আমাদের ধর্মে সেটা কিন্তু মানে আমাদের ধর্ম সেই স্বীকৃতিটা দিচ্ছে না তো ডক্টর এরকম কিছু আপনি কখনো ফেস করেছেন বা এরকম কোনো জিনিস কি ঘটে যে কোনো বিশেষ ধর্মালম্বী মানুষ বা কোনো ধর্মালম্বী ব্যক্তিত্ব তারা বলছে যে আমি এটা করতে পারবো না বিকজ এটা ইটস আগেনস্ট মাই রিলিজেন তো এই রকম জিনিস কিছু কি এরকম ফেস করা যায় বা যদি বা এরকম কারণ মনে আসে তাহলে তা কি কোনো সুরাহা আছে বা তাকে কি কোনো রাস্তা দেখানো যেতে পারে যদিও বা তার ইচ্ছা থাকে হয়তো আমি গত বারো বছরের উপদ্রে ট্রান্সপ্লান্ট করছি প্রথম থেকে আমরা এই আলোচনাটা শুনি যে লোকজনকে বোঝানো দরকার যে সব রিলিজিয়নে ধর্মে এটা অ্যালাউড এবং স্বীকৃতি রয়েছে এবং এরকম মিটিংসও হয়েছে গভর্নমেন্ট যেখানে রিলিজিয়াস লিডার্সদের ডেকে তারাও বলেছেন যে হ্যাঁ করা উচিত 
কিন্তু আমার নিজের প্র্যাকটিসে আমি যেটা দেখেছি আজ পর্যন্ত কোনো দিন এরকম হয়নি যে লোকে বলেছে যে আমার ধর্মে বারণ করেছে বলে সো আমার মনে হয় এই ব্যাপারটাই কিন্তু আমরা অনেকটাই ওপেন মাইন্ডেড অ্যাক্রস অল রিলিজিয়ান্স বিকজ কোথাও একটা লোকে বুঝতে পারে যেটা ভালো হচ্ছে কিন্তু কোথাও একটা তবু লোকেদের মনে হয় কাটাছেঁড়া করা হবে মারা যাওয়ার পরে আমি প্রথম আমি একদম প্রথম দিকে আমার মেয়ে তখন খুব ছোট আমরা ফ্লাইটে যাচ্ছি তখন এমনি ফ্লাইটে বসে বসে আলোচনা করছি তখন করতে করতে আমার মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করলাম যে অর্গান ডোনেশন নিয়ে তখন বললাম এরকম মারা গেলে ডোনেট করে যেতে পারে তখন আমার ভালো তখন আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম ওর তখন বয়স তিন চার বছর বয়স ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি করবে যদি ডোনেশন করতে তখন বলল যে হ্যাঁ হওয়া উচিত অর্গান তখন আমি বললাম কিন্তু তোমার খারাপ লাগবে না যে তোমার অর্গান্স নিয়ে নেওয়া হবে তখন বললাম আমি তো মরে গেছি আমার কি করে তো এইটা কিন্তু শিশুর সরল যুক্তিতে কিন্তু ডোনেশনটা ইজ নর্মাল একদম ঠিক তারপরে কিছু বায়সেস আমাদের মধ্যে চলে আসে আর কেউ কেউ ভাবে আমাদের কি লাভ এটাতে আমাদের সত্যি কোনো লাভ নেই লাভ অন্য কারোর আমি যেহেতু ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় কাজ করেছি দিল্লি গুরগাঁও এবং কলকাতার মধ্যে একটা পার্থক্য দেখতে পাই আমি পার্থক্যটা এই কারণে আমি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের কথা যদি বলি কলকাতায় যদি একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয় কোনো ক্লাব অর্গানাইজ করছে কোনো পাড়া অর্গানাইজ করছে পুজো অনেকে চলে আসেন ব্লাড ডোনেট করতে কিন্তু অন্য ভারতবর্ষের কিছু কিছু অংশে আমি দেখেছি ব্লাড ডোনেশনের ক্যাম্পের কথা বলতে গেলে বলে কেন মানে লোকে কেন এমনি এমনি ব্লাড ডোনেট করবে যদি না তার আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজন হয় এই যে একটা অ্যালট্রুইজম একটা জেনারেলি আমি ভালো করতে চাই কার জন্য নয় এমনি ভালো করতে চাই কারো একটা ভালো কার জানি না তো করে যে একটা ভাল লাগে এটা একটা সেলফিশ ফিলিং এটা হয়তো সেলফিশ যে আমি কেন করছি আমার যাতে ভালো লাগে আমার ইগো স্যাটিসফাইড হয় বা আমার মরালিটি আমার কনসিয়াস কিছু একটা ভাল লাগছে কিন্তু তবু তো কারো একটা উপকার হচ্ছে তো আমার ধারণা ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় এই ইজিলি ডুইং গুড এই ব্যাপারটা এক্সাম্পল হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন যেহেতু এত বেশি সংখ্যায় সহজে হয়ে থাকে আমার কিন্তু মনে হয় যদি ট্রান্সপ্লান্টের টেকনোলজিটা আর একটু বেশি হাসপাতালে পৌঁছে যায় অ্যাক্রস ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এবং একটু লোকে অ্যাওয়ারনেসটা যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু অনেকেই এগিয়ে আসবে ইন ডোনেটিং আফটার ডেথ আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন অনেকের কাছ থেকে আমি পেলাম এই অনুষ্ঠানটা করার আগে যে অর্গান বা টিস্যু ডোনেশন দেওয়ার পরে আমার শরীরে কি কোনো রকম ডিসফিগারমেন্ট হবে ডোনারের লিভিং ডোনার আর ডেড ডোনার আবার আলাদা লিভিং ডোনার তো জীবিত অবস্থায় অপারেশন করে অবভিয়াসলি একটা স্কার হবে বাট ইজ জাস্ট লাইক অ্যান অপারেশন কিন্তু যেটা আমি মারা যাওয়ার পরে বা আত্মীয় স্বজনের যদি কখনো ডোনেশন হয় দেন ইট ইজ জাস্ট লাইক অ্যান অপারেশন এটা অপারেশন থিয়েটারে হয় যেভাবে একটা অপারেশন থিয়েটার হচ্ছে একজন জীবিত ব্যক্তির যেরকম ভাবে হয় যেহেতু তার অর্গানস গুলো তো তখনও মেনটেন করতে হচ্ছে তখনও মনিটারিং চলছে সব কিছু হচ্ছে স্টেরাইল প্রিকশনস হচ্ছে সেইভাবেই স্ট্রেচেস হচ্ছে সেইভাবেই ড্রেসিং হচ্ছে তো আমি মারা গেলে যেভাবে আমার দেহটা শরীরটা থাকতো এখানে প্লাস একটি অপারেশনের স্কার অপারেশনের ইনসেশন অপারেশনের সোচার ফলে একটা ড্রেসিং দ্যাট ইজ অল আচ্ছা ডক্টরে এখানে এই এই পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটা কোয়েশ্চেন সেটা আমার যেটা মনে হলো প্রশ্নটা যে এই যে অর্গান ডোনেশনের সাথে জড়িত আছে কিন্তু একটা চক্র এটা মতো আমরা অনেক সময় শুনে থেকেছি যে একটা একটা কোথাও একটা আন্ডার টেবিল টাকা করি লেনদেন চলছে পাচার হচ্ছে এই যে একটা ক্রিমিনাল একটা অ্যাক্টিভিটি চলে এই জিনিসটা থেকে মানুষ কি করে বাঁচবে দেখুন আজকে আমরা ধরুন বসে কলকাতার কিছু শিক্ষিত মানুষের ব্যাপারে কথা বলছি কিন্তু গ্রামাঞ্চলেও লোক থাকতে পারে যারা হয়তো খুব নিজে থেকে এগিয়ে এসে সেই তার অঙ্গদান করতে চাইছে বা সমাজের জন্যে ভালো করার কথা ভাবছে কিন্তু তাকে অনেকগুলো প্রতিকূল আবহাওয়া হয়তো তাকে ফেস করতে হচ্ছে তো এই সমস্ত জায়গা থেকে কিভাবে সেই মানুষটা এগিয়ে এসে ডোনেট করতে পারবে 
खूब साधारण मानुष सारे कर तो यही क्षेत्र आपनारक्तव्य साधारण जनगण के प्रति आर दो भाग करते हैं <coughs> लिविंग डोनर एवं डेड मृत व्यक्तर का जो अर्गन्स ने ये आलोचनाटा एन ढुके खुबी कन्ट्रोवार्शियल एंड कठिन एक आलोचना एंड आनफर्चुनेट आलोचना सत्य प्रयोजन ये जिनटा एक समय प्रचंड भाव होत विशेषकर किडनी ट्रांसप्लान तरज ट्रांसप्लान अफ यूबर अर्गन्स एक शुरू है जार अंडारे एगो हो खूब स्ट्रंगलि रेगुलेट कर एक क्षेत्र लिविंग डोनेशन आलोचनागुल चलते जो एक गरीब व्यक्ति अनेक समय आने किडनी बिक्री करते चाहिए बोझाते हैं ना ये ना इट इज नट पसिबल बाट ये धारणा तो मध्य रही है जो किडनी कीनतेी बिक्री करते आलोचना सो ये आलोचना कीसे ये हम लिविंग डोनेशन एवं तो मन है एरक अनेक घटना अपनारा जो डॉक्टर राय जो किडनी केंा बेचार बेपारे को अंग केंा बेचार बेपारे एट तो अनेक बार अनेक कि रखम प्रचुर लोक जरा मेर वि दिखे तरह किडनी बेचे तो ए रकम घटनाओ क्यों घटे तो यूलो क्यों प्रतरोध करा जाए क्यों अटकाना जाए तो ये एक जानते चाहिए गवर्नमेंट पुलिस एंड अल द रूल्स प्लेस रही दिए सबाई चेष्टा कर पुरोपुर बंद हो जाए तो अनेकटा विश्वास क्योंकि आगे क्योंकि भविष्य तो होते एक हम रेगुलेशन दो नम्बर हे जरा एर मध्य इनवल्व एवरी वन हेज टू प्ले अ भेरि स्ट्रंग एंड भिजिलेंट रोल जो जिस क्यों और सहज उत्तर हे जो मृत्युर पर ब्रेन डेथ हो डोनेशन संख्या बाढ़ते शुरू कर डॉक्टर समाज दायबद्धता अंग दान दिए जाबी चले जांग के पोड़ानो हलो ना कबर देवा हलो ना कि हलो तक जीवन स्वीकृति पाबारे अंग दान अर्गन डोनेशन टीस्यू डोनेशन कथा डर रेर का लिवर ट्रांसप्लान अच्छा डॉक्टर ए बारे में प्रश्न से लिवर ट्रांसप्लान करते कौन है कौन समय लिवर ट्रांसप्लान प्रयोजन है एक मानुषे लिवर सरोसिस जो लिवर खराब हो जाए हेपेटाइट बी हेपेटाइट सी अलकोहल कखो कख नन अलकोहलिक स्टेट हेपेटाइट छोटो बोली नैश नैश बेपारीषण कमन जेटा 
খুব মাইল্ড ফর্ম হচ্ছে ফ্যাটি লিভার তার সিরিয়াস ফর্ম হচ্ছে ন্যাশ আর তার এক্সট্রিম ফর্মে লিভার সিরোসিস হলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন হয় ভারতবর্ষে অনেক দেশের মতনই কিন্তু এখন ন্যাশের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে সো অ্যালকোহলের জন্য যত লিভার ড্যামেজ হচ্ছে একটা কম্প্যারেবল প্রপোর্শন কিন্তু এখন ন্যাশের জন্য হচ্ছে উইচ ইজ রিলেটেড টু ওভারওয়েট ওবেসিটি ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার এক্সেট্রা সো হ্যাপাটাইটিস বি সি অ্যালকোহল ন্যাশ এবং লিভার ক্যান্সার এইগুলো হচ্ছে কমন কারণ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিছু খুব ছোট বাচ্চাদের জন্মগত কিছু প্রবলেম লাইক বিলেরিয়া ট্রিশিয়া আমরা যখন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট আমি সবচেয়ে ছোট পাঁচ মাস বয়সের শিশু ট্রান্সপ্লান্ট করেছি সবচেয়ে বেশি তিয়াত্তর বছর বয়সের বদ্দলোকের ট্রান্সপ্লান্ট করেছি তো এই পুরো রেঞ্জ ফলে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লিভার ডিজিজেস এবং সেই লিভার ডিজিজে যখন কমপ্লিকেশন হয় মানে পেটের জল জমা বা রক্ত বমি হওয়া বা এনকেফিলোপ্যাথি ব্রেনে অ্যামোনিয়া বেড়ে যাওয়া এইসব প্রবলেম যখন হয় তখন আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন হয় যখন সেটা ওষুধ দিয়ে একটা স্টেজ পর্যন্ত চিকিৎসা করা যায় সেক্ষেত্রে মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট বা হ্যাপাটোলজিস্ট ট্রিটমেন্ট করে যখন সেই স্টেজ থেকে পেরিয়ে যায় তখন লিভার ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন হয় এটাকে আমরা বলি এন স্টেজ লিভার ফেলিয়ার বা এন স্টেজ অর্গান ফেলিয়ার আচ্ছা আপনার কিছু যদি ছোট টিপস থাকে যে এই যে ফ্যাটি লিভার যেটা আমাদের বেশিরভাগ লোকেরই এখন বোধ হয় কলকাতায় বা ভারতবর্ষে করলে হয়তো দেখা যাবে এটার অনেকগুলো রিজন হতে পারে যে আমাদের খাদ্যাভ্যাস বা আমরা যেটা খাই আমরা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় হয়তো তেল খাই এবং আমরা জেনারেলি একটু তো সবাই নাদুস নুদুস ভারতীয়রা তো এই যে জিনিসটা এই এইখান থেকে আমরা কি করে মানে ছোট ছোট যদি একটু কিছু টিপস দেন রেগুলার যেটা আমরা প্র্যাকটিস করলে তাহলে আমাদের এই ছোটবেলা <laughs> তার চেয়ে বেশি জাঙ্ক ফুড অ্যাভয়েড করা এমটি ক্যালোরিজ যেগুলো আমরা সুগারি ড্রিঙ্কস খাচ্ছি সফট ড্রিঙ্কস সেগুলো অ্যাভয়েড করা আর সাম ফর্ম অফ এক্সারসাইজ সো দ্যাট ওয়েট গেন ও বেসিটি অ্যাভয়েড করা এই প্রত্যেকটা জিনিস সো বেসিক্যালি লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন সো আ হেলদি লাইফ স্টাইল উইথ গুড অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন অ্যান্ড ফাইবার উইথ লেস কার্বোহাইড্রেট কম সুগারি ড্রিঙ্কস অ্যান্ড সাম এক্সারসাইজ অ্যাটলিস্ট যেটা বলা হয় থার্টি মিনিটস অফ এক্সারসাইজ ডে ফাইভ ডেজ এ উইক ইভেন সেটা যদি জগিং হয় সামথিং এইটা করে যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে মোস্ট কেসেস অফ ফ্যাটি লিভার অ্যাভয়েডেড এর সত্ত্বেও কিছু কিছু লোকেদের হবে তাদের কিছু জেনেটিক প্রেডিসপোজিশন বা ফ্যামিলির প্রেডিসপোজিশন থাকবে বাট জেনারেলি এইগুলো করলে ফ্যাটি লিভারের চান্স কম এবং যদি কারোর হয়েও তারপরে একটা পিরিয়ড অফ ফিউ মান্থস অফ এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করলে ইউজুয়ালি ফ্যাটি লিভারটা ঠিক হয়ে যায় ফ্যাটি লিভার সম্বন্ধে আমাদের ভাবা উচিত একটু চিন্তা করা উচিত কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেকে অ্যালার্মড হয়ে যায় আমার ফ্যাটি লিভার হয়ে গেছে তার মানে কি আমার লিভার খারাপ হয়ে গেল আর কিছু সেরকমও কিন্তু নয় আচ্ছা এই যে ফ্যাটি লিভার এই ফ্যাটি লিভার এখন আমার মনে হয় এটা আমাদের এখন একটা সামাজিক রোগ হয়েও কিন্তু আস্তে আস্তে দাঁড়াচ্ছে তো এই জিনিসটা আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করব মানে আমি জানবো কি করে আমার ফ্যাটি লিভার এটা কি কোনো রেগুলার চেক আপ দরকার মেডিকেল চেক আপ দরকার কি করতে হবে একটা সাধারণ মানুষকে আমার লিভারের হেলথটা জানার জন্যে লিভারের হেলথ জানার জন্য আনফর্চুনেটলি পরীক্ষা না করে সেটা তো বোঝা সম্ভব না মানে সিএফটি যেটাকে বলে লিভার ফাংশন এই থেকে আমরা লিভারের ফাংশনটা বুঝতে পারবো আর একটা আল্ট্রাসাউন্ড করলে আমরা লিভারের চেহারাটা দেখতে পারবো আরেকটু বেটার টেস্ট হচ্ছে ফাইব্রো স্ক্যান যেটা শুধুমাত্র ফ্যাটি লিভারও বলবে না তার জন্য কিছু ফাইব্রোসিস বা খুব আর্লি ফর্ম সিরোসিসেরও একদম আগের আগের স্টেজ তো ওই ফাইব্রোসিসটা এসছে কি না সেইটা দেখা তো লিভার এর জন্য লিভার ফাংশন টেস্ট আর আল্ট্রাসাউন্ড কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা আমাদের কিন্তু আবার বলে দিই যদি একটা আল্ট্রাসাউন্ডে গ্রেড ওয়ান ফ্যাটি লিভার লেখা থাকে ডাক্তারকে দেখান আলোচনা করুন চিন্তা করুন কিন্তু প্যানিক করার কিছু আচ্ছা এটা তো সত্যি মানে এটা সত্যি খুব ভালো লাগছে যে একটুখানি ফ্যাটি লিভার হলেই যে খুব চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হবে তা নয় সেটা ডক্টর এই বলে দিয়েছে কিন্তু তার মানে না যে সেই ফ্যাটি লিভারটাকে লাগাম ছাড়া ভাবে আবার বাড়িয়ে যাব কিন্তু ডক্টর এ এবারে যেটা ব্যাপার হলো যে আমাদের সমাজ 
কিন্তু বা আমরা যে রকম খাদ্যাভ্যেস অভ্যাস্ত যেটা আপনি বললেন যে এই এই খাবারগুলো আমাদের ছেড়ে দিতে হবে এই খাবারে চলে যেতে হবে কিন্তু আজকের দিনে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটা জায়গায় তো একটা প্রলোভন আছে মানে ধরুন বাচ্চাদের জাঙ্ক খাবার একটা প্রলোভন আমরা বিজ্ঞাপনে দেখাচ্ছি বা টিভিতে দেখাচ্ছি বা সব জায়গায় তো একটা চলছে আর কি তো এইগুলোকে তো আটকানো যাবে না তার মধ্যেও জীবনটা আমাদের কাটিয়ে যেতে হবে যাতে ফ্যাটি লিভার না হয় তো সেই ক্ষেত্রে কি এক্সারসাইজের খুব প্রয়োজন আছে যেটা আপনি বললেন যে হাঁটা বা একটা হালকা জগিং কিন্তু এরকম তো অনেক পেশেন্ট থাকতে পারেন বা এরকম অনেক মানুষ থাকতে পারে যাদের হয়তো অস্টিও আর্থারাইটিস আছে বা যাদের হাঁটা চলার ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা হলেও একটুখানি বাধা নিষেধ আছে তো সেই মানুষগুলো কি করবে আলটিমেটলি পুরোটাই একটা ক্যালোরির হিসেব এবার সেই ক্যালোরি আমরা যতটা ইনটেক করছি আর যতটা স্পেন্ড করছি এর একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে এবার যদি ফর আ লং পিরিয়ড অফ টাইম দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ক্যালোরি ইনটেকটা বেশি আর ক্যালোরি ইউজেজটা কম কম ওজন বাড়তে থাকবে এবং উল্টোটা তো কাজেই যার এক্সারসাইজ করার সুযোগটা কম তার অবভিয়াসলি ডায়েটের ওপর বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের খাবারের মধ্যে যেটা শুধু আপনি আলোচনা করছিলেন যুবদীপ যে আমাদের খাবার অভ্যেস বা ধরনের খাবার ভারতীয় একটা হয়তো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যাকে খাবার বলি এই খাবারের মধ্যে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা সত্যি প্রয়োজন বা কোনটা আমাদের হেলথ তো আমাদের প্রোটিনকে কিন্তু অনেকটা বাড়ানো প্রয়োজন আমাদের খাবারের মধ্যে এবং আমরা হয়তো ভাবি যে আমরা বাঙালিরা তো ননভেজ খাই প্রচুর কিন্তু যার রিকোয়ারমেন্ট প্রোটিনের আমরা কিন্তু তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারি না কাজে তার কারণটা হচ্ছে আমরা অনেকটা ভাতের সাথে এইটুকু মাংস খাই আমাদের মাংসের ঝোলের মধ্যে আলুটা হয়তো থাকে কাজে এই যে প্রোটিনের পরিমাণটা এটা কিন্তু বাড়ানো প্রয়োজন হয়তো প্রয়োজন মাংসটা বেশি খান ভাতটা কম খান বা আমিও করি না আমিও করি না উল্টোটাই করি কিন্তু ওই ডাক্তারিতে তো আমাদের কোথাও বলেনি যে আমাদের নিজের কি করানো উচিত জ্ঞান দিতেই বলেছে তো জ্ঞান দেওয়াটা সহজ সেটাই দিচ্ছি হয়তো আমাদের এরকম দরকার যে থালার মধ্যে প্লেটের মধ্যে মাংসটাকে মাঝখানে নিয়ে ভাতটাকে হয়তো বাটিতে নেওয়া দরকার তো আইডিয়া ইজ দ্যাট কার্বোহাইড্রেটটা একটু কমানো দরকার প্রোটিনটাকে বাড়ানো দরকার ফাইবার ইন দ্য ফর্ম অফ ভেজিটেবলস এটা কথা এখন আমরা অনেকেই জানি যে কার্বোহাইড্রেট আস্তে আস্তে আমরা অনেকেই এখন একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি আমরা অনেকেই আবার প্রোটিনটা খাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আবার অনেক জায়গায় বলে যে আপনার বেশি প্রোটিন খাওয়া দরকার নয় তো আমার মনে হয় এগুলো সবই বোধ হয় কোনো একটা ডাক্তার বা ডায়েটিশিয়ান বা কোনো নিউট্রিশনিস্টের সাথে কথা বলেই বোধ হয় খাওয়া উচিত আমার মনে হয় না আমার মনে হয় আমরা জানি অলরেডি এক্সট্রিম কেসটা ঠিক আছে অনেক বেশি প্রোটিন খেলে নিশ্চয়ই খারাপ আমরা সকলেই জানি মোর আ কোয়েশ্চেন অফ সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যে আমাদের খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেটটা একটু কম রাখা এবং একটা অ্যাটলিস্ট একটা ফ্রুট দিনে ভেজিটেবলস হ্যাজ টু বি আ পার্ট অফ ইট বিকজ ফাইবার ইজ এসেনশিয়াল নট জাস্ট ফর ওয়েট গেইন ওয়েট লস বাট অন্য অনেক কিছু প্রিভেন্ট করে গুড অ্যামাউন্ট অফ ফাইবার প্রিভেন্টস কোলন ক্যান্সার তো এই জিনিসগুলো হেল্প করে অ্যান্ড প্রোটিনের সংখ্যাটাকে বাড়ানো অ্যামাউন্টটাকে আচ্ছা এইবারে যে প্রশ্নটা আসছি সেটা কিন্তু ডায়েটিশিয়ান নয় নিউট্রিশিয়ান নয় সো লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ধরুন একজন করলে সেটা কতদিনে তিনি একদম সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনে ফেরত যেতে পারবেন সাধারণত লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করার সময় দু তিন সপ্তাহ হয়তো একটা পিরিয়ড থাকে হাসপাতালে থাকা তারপরে যখন তিনি বাড়ি চলে গেলেন আমরা ইউজুয়ালি বলি আরও দু তিন সপ্তাহ বাড়িতে রেস্ট করতে তারপরে ইউজুয়ালি উনি ফেরত চলে যেতে পারে নর্মাল কাজ করবে ইউজুয়ালি অফিস আরও এক মাস দেড় মাসের তার মানে দেড় থেকে দু মাসের মধ্যে ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা দু আড়াই মাসের মধ্যে খুব সুন্দর খুব সুন্দর আর কতটা ফ্রিকুয়েন্ট এই মেডিকেল ফলো আপটা করতে হয় লিভার ট্রান্সপ্লান্টের পরে ট্রান্সপ্লান্টের পরে প্রথম দিকে আমরা খুব ক্লোজ ফলো আপ অ্যাডভাইস করি প্রায় সাত দিন অন্তর অন্তর প্রথম তিন মাস তারপরে আস্তে আস্তে কমিয়ে সেটা এভরি তিন এভরি থ্রি মান্থস তারপরে আস্তে আস্তে প্রত্যেক ছ মাস কিন্তু তারপরে কিন্তু সারা জীবন প্রত্যেক ছ মাস অন্তর অন্তর ব্লাড টেস্ট করা প্রয়োজন এবং ওষুধের ডোজ অ্যাডজাস্ট করা তার জন্য হয়তো আসার দরকার নেই আজকাল সব কিছুই বা ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন হয়ে যায় বাট ছ মাস অন্তর অন্তর ব্লাড টেস্টের প্রয়োজন আচ্ছা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হওয়ার পরে কি আমরা আবার নর্মাল জীবনের যে কাজগুলো আগে করতাম সেই সমস্ত কাজে আবার ফেরত যেতে পারি অবশ্যই অবশ্যই এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্ট দেখুন লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সাকসেস রেট ইজ অ্যারাউন্ড নাইনটি পারসেন্ট অর্থাৎ আমরা যদি দশজনের অপারেশন করি তাহলে নজন ঠিক হয়ে বাড়ি চলে যাবে একজন ফিরে যাবেন না দ্য লারেস্ট টু লাইফ ইজ টেন পারসেন্ট কিন্তু 
যার দির আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করি ওনাদের যদি আমরা ট্রান্সপ্লান্ট না করতাম সব মেডিক্যাল চিকিৎসা দেওয়া সত্ত্বেও লাইফ রিস্ক অলমোস্ট সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট এক দু বছরের মধ্যে যার মৃত্যুর চান্স সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট এক দু বছরের মধ্যে তার আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করি এবং ট্রান্সপ্লান্ট করে তার নাইনটি পারসেন্ট চান্স অফ সাকসেস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখানে হচ্ছে যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের পরে কিন্তু মাঝামাঝি কিছু হয় না মানে যিনি ঠিক হন তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যান এবং তারপরে তার যে একটা ফিটনেস বা স্ফূর্তি বা সব কিছু কিন্তু প্রায় সাত আট বছর আগেকার লেভেলে ফিরে যায় আচ্ছা বিকজ তারা অনেক বছর ধরে সাফারিং করে আমাদের অনেক সময় রুগীরা এসে বলেন যে ডাক্তারবাবু প্রথম তো ওনার গায়ের রংটা পাল্টে গেছে উনি আগে কত ফর্ষা ছিলেন কয়েক বছরের মধ্যে কিরকম রংটা পাল্টে গেল তারপরে কি হয় লোকেদের একটা টায়ার্ডনেস একটা খিদে না পাওয়া একটা সব কিছুর মধ্যে একটা অনি এবং এটা এত বছর ধরে ভুগতে ভুগতে লোকে ভুলে যায় যে সুস্থ থাকাটা কি ছিল ওই অসুস্থতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেন যে এইভাবেই আমার জীবন এইভাবেই চলবে পেটটা হয়তো জলে এতটা বড় হয়ে গেছে ওটাতেই উনি অভ্যস্ত হয়ে গেছে তো এই যে অনেক রকমের ছোট ছোট চেঞ্জেস এবং কিছু খুব সিরিয়াস কমপ্লিকেশনস থেকে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট যখন করা হয় তখন অবভিয়াসলি তিনি অনেকটা ফেট হয়ে যায় সো ইটস আ লাইফ চেঞ্জিং ইভেন্ট ফর সামান হু হ্যাজ আ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট এবং তারপরে তারা সব নর্মাল কাজকর্ম করতে পারেন সব কিছু করতে পারেন কিন্তু যদি কোনো ইনফেকশন হয় অন্য কোনো কারণে তখন আমরা বলি অ্যান্টিবায়োটিক আগে খাওয়া ব্লাড টেস্ট করা ওষুধের ডোজ অ্যাডজাস্ট করা সেগুলো অবশ্যই করা প্রয়োজন তো ডক্টরে আমরা মোটামুটি আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শুধু একটা ছোট প্রশ্ন আপনাকে যেটা করার আগে শেষ করার আগে জিজ্ঞেস করতে চাই এই যে ম্যাচিং যে ব্যাপারটা ধরুন একজন ডোনারের সাথে আরেকজন রিসিভারের ম্যাচিং এই ম্যাচিংটা কি খুব ডিফিকাল্ট একটা জিনিস বা ম্যাচিং করার ব্যাপারটা কতটা ইজি হয় খুব ডিফিকাল্ট নয় কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে লিভিং ডোনারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস সাইজ ম্যাচ করা বা কিছু জেনেটিক কিছু জিনিস আছে যেগুলো কিডনির ক্ষেত্রে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো কিছু কিছু ম্যাচিং এর ব্যাপার রয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে ইউজুয়ালি অনেক সময় একজন ডোনার রিজেক্ট হয়ে যান বিকজ লিভিং ডোনারের ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে যেটা বলি এটা ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রামে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লোক পেশেন্ট নন ডাক্তারও নন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডোনার কেননা তিনি পেশেন্ট নন তার কোনো রোগ নেই তিনি একজন সুস্থ ব্যক্তি অন্যের একটা লাভ এ সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য উনি অপারেশনটা করছেন কাজেই ডোনারের কোনো রিস্ক নেওয়া সম্ভব নয় কাজেই ডোনারের ক্ষেত্রে আমরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব রকম টেস্ট করে যদি কোনো রকম কিছু গন্ডগোল পাওয়া যায় তাকে আমরা ডোনার হিসেবে রিজেক্ট করি তো হ্যাঁ ম্যাচিং তো অবশ্যই একটি অবশ্যই প্রসেস ঠিক আছে তো আজকে ডক্টর রের সাথে কথা বলে আমরা আজকে অনেক কিছু জানলাম ডক্টর রামদীপ রে উনি আমাদের জানালেন যে অঙ্গদান কতটা সহজ হতে পারে অঙ্গদান কতটা প্রয়োজন আমরা যদি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করি তাহলে আমরা আবার জীবনে ফেরত চলে যেতে পারি ঠিক দু থেকে আড়াই মাসের মধ্যে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করাটা কখন প্রয়োজন কখন প্রয়োজন নয় কখন প্যানিক করবেন কখন প্যানিক করবেন না কি কি খাওয়া উচিত নিজের লিভারকে ভালো রাখতে নিজেকে সুস্থ রাখতে সবই আজকে উনি বললেন সেই জন্য আমরা আজকে অনেক কিছু ওনার কাছ থেকে জেনেছি এবং তাই জন্যই বলছি আপনারাও যদি কিছু জেনে থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন লাইক করবেন এবং কমেন্ট করতে তো ভুলবেনই না কিন্তু যাচ্ছি না তার আগে ডক্টর রামদীপ রেখে জিজ্ঞেস করবো বা অনুরোধ করব আপনার যদি কিছু বলার থাকে তখন বিধ শুভদীপের দর্শকদের বলতে পারেন শুভদীপ শেষ করার সময় একটাই কথা আবার বলবো অ্যাবাউট অর্গান ডোনেশন আজকে এই টকাথন উইথ শুভদীপ এর কে সেন্টার করেই একবার নিজের বাড়ির লোকে যে আত্মীয় স্বজন পাশে রয়েছেন একবার ঘুরে তাকিয়ে এই মুহূর্তেই আলোচনাটা করুন আজকাল কিছু 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 জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেরকম হচ্ছে যে আমি যদি এই যে মারা যাই তো মারা যাওয়ার পরে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের কি হবে আমার ইমেলের কি অ্যাকাউন্ট হবে এই জিনিসগুলো কি হবে এগুলো জানানো দরকার এগুলো একটা ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার মাই ডেথ এই আলোচনাটা না না এটা আলোচনা করবো না এটা ভাবলে তো হবে না ঠিক সেইভাবেই একবার ভাবুন আমি যদি মারা যাই মারা যাওয়ার পরে আমার অর্গানস আমার দেহ সেটাকে আমি চাই কারোর উপকারে আসুক হ্যাঁ কি না সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে আপনার বাড়ির আপনার আত্মীয় স্বজনকে জানিয়ে দেওয়াটা আপনার এটা আপনার দায়িত্ব যে হ্যাঁ মারা যাওয়ার পরে আমি চাই না আমার অর্গানস ইউজ করা হোক অথবা হ্যাঁ আমি চাই আমার অর্গানসগুলো ইউজ করা হোক এই আলোচনাটা আজকে করুন থ্যাংক ইউ 
थैंक यू सो माच डर रे आर आशा करी आज साथ देखा है आर टकथन विद शुभदीपर पर्दाय तमस्कार धन्यवाद थैंक यू